vlastně výstava Černá a bílá ve fotografii vypovídá o skrytém rasismu ve fotografii. Zabývá se vlastně i problematikou focení tmavé pleti. A vzhledem k tomu, že celá výstava je v Koleron Mansvátském paláci, který je barokním palácem, tak jsme se snažili dostat vlastně do toho tématu ještě nějaký historický přesah, který je spojený přímo s budou a s okolím. Proto vlastně se nacházíme v této instalaci v hlavní místnosti, která je věnovaná Fernandu Maximilianu Brokofovi, který byl barokní sochař. Nás zavěla jedna, jedna věc a to, že znázorňoval Maury, které vlastně celkově v tom, vlastně v tom, v tom historickém kontextu k tomu tématu skrytého rasismu ve fotografii je velmi zajímavý. Vlastně otevírá nám další nějaký historický dialog mezi realitou a, a historií. A instalace se jmenuje mm, Blue Screen pro Brokofa. Ten Blue Screen vlastně vidíme za mnou, který má, který má vlastně nějak vizualizovat, znázorňovat určitou abstrakci toho, že vlastně si celou tu instalaci můžeme dostat do různé doby a do různého prostředí. Protože vlastně ten, ten problém vlastně historický, který se potýká vlastně s, s přijímáním vůbec vlastně Afričanů v Evropě, je vlastně pořád současný. Potom vlastně v druhé místnosti se nachází Práce, která je o vztahu Afriky a Čech, kde se zabývám uh, vlastně bystami, které uh, vytvořil FF, což byl český etnolog a sochař, um, který ve 40. letech, letech naštěval Afriku, uh, kde potom vlastně zůstal i a znázorňoval Afričany v bílé sádře, uh, v bílých bystách, což mě vlastně zaujal. Já jsem se potom snažil ty bysty fotografovat uh, v archivu Hrdličkova muzea člověka, a dávat je vlastně potom v negativu do, do, vlastně do správné barvy, tak, jak, tak jako, vlastně, jako originál. Potom je tam velmi zajímavá věc, kde je látka od české firmy Weba, která importuje bavlnu z Afriky a v Čechách vlastně vyrábí, vyrábí látky a potom celou látku po výrobě vlastně zase exportuje zpátky do Afriky, kde jsou ty látky velmi populární, kde vlastně dochází k tomu k takovému paradoxu. Stáváme do uh, místnosti, která je věnovaná uh, mé instalaci z finále Oscara Čepána, uh, kterou jsem vyhrál v roce 2015, která se zabývá problémem fotografování tmavé pleti, jak vlastně z toho pohledu digitální éry současné, tak i vlastně kinofilmu. Vypovídá vlastně to i o filmě Kodak, která vlastně až do 90. let neměla filmy, na které by se dalo vlastně tmavší kůže znázorňovat. S tím souvisí i ta moje hlavní instalace, na které je vlastně znázorněna taková utopická představa toho, jak by vypadalo, vlastně vypadala fotografie smíšeného páru, kdyby Vlastně digitální technologie uměla exponovat jak i tu tmou, tak světlou dohromady. Proto tam vlastně i ten stůl, který je vytvořen, vlastně fotografický stůl, který je vytvořen z různých druhů dřeva, z různých barev, které mají vlastně reflektovat právě různé, různá, různá etnika. A vlastně celá ta věc ještě vypovídá o neviditelnosti, o tom, jak vlastně černá barva je nezaznamenatelná. A proto je tam vlastně ta lesklá akrylová barva, která nám odráží světla a můžeme vlastně tím pádem exponovat tu černou barvu. Výstava Černá a bílá ve fotografii pokročuje v místnosti, která je věnovaná Portugalsku, konkrétně bystě slavného portugalského sochaře Antonia Soares du Reis. A Radek fotografoval bystu mladého otroka různými způsoby světelnými a za použití variací barevných pozadí. Ta bysta mladého otroka byla zvolena proto, protože Portugalsko je nejstarší kolonialistickou zemi v Evropě. Dokonce na jihu Portugalska ve městě Láguš se, nazýv, se nachází nejstarší místo, kde byl otrokářský trh.
Na druhé straně portugalské místnosti jsme se rozhodli představit dílo dalšího portugalského umělce, malíře, který se jmenuje Joaquim Leonardo da Rocha a je to obraz rysovné Syriaku. Pochází z roku 1786 a představuje chlapce, který byl postižený nemocí, kterou my dneska říkáme vitiligo, což je ztráta barevného pigmentu. Radek Brousil si hraje vlastně s reprodukcí, kterou představuje pomocí těchto zrcadel, takže se dostává do labirintu obrazu a do hloubky fotografického obrazu, který potom prezentuje ještě v poslední místnosti na dvou fotografiích představujících anděla a cestovatelský rukopis. A potom vlastně se dostáváme do místnosti, která se jmenuje současné pop music, kde právě Michael Jackson v jednom rozhovoru ve zvukové instalaci mluví právě o tom, že trpěl vitiligem, což vlastně moc lidí nevědělo a právě měl tuto ztrátu pigmentu. Uh, it has caused a great deal of speculation.